Obrigadão. Amém. Graça e paz. Amém. Glória a Deus para mim. É sempre um grande prazer atender esse pedido. O ministério do pastor Silas, que é composto por diversos pastores aí, amigos, é, para mim é sempre um prazer. E hoje tenho o privilégio de estar aqui na semana da inauguração. Eu quero que você abra sua Bíblia, por favor. Primeiro livro do profeta Samuel. Você vai lembrar desse texto? Pois eu já fiz uso dele. Primeira Samuel, capítulo 17. Versículo de número 24. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam diante dele e o temiam grandemente. E diziam os homens de Israel, vistes aquele homem que subiu, pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que ao homem que o ferir, o rei, enriquecerá de grandes riquezas, lhe dará sua filha e fará isenta de impostos a casa de seu pai em Israel. Feche os seus olhos, Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Fala conosco, Senhor, ou continua falando conosco. E usa-me como um canal de bênção, pelo poder do nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém? Amém. Eu quero conversar com vocês, nesta noite, sobre um avivamento que aconteceu no meio do povo de Deus. E é muito interessante a forma que ele aconteceu. Esse texto em que lemos, fala de um período muito crítico para o povo que foi o povo escolhido por Deus, ou formado por Deus. Deus vai falar com Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, eu vou te levar para uma terra que eu te mostrarei, multiplicarei a tua semente, abençoarei todos os que te abençoarem, amaldiçoarei todos os que te amaldiçoarem. Deus então fala com Josué, a terra que você colocar a planta do teu pé, vulo tenho herado dado como herança, seus inimigos não poderão te resistir, Israel viveu diversas etapas, mas essa etapa ela é muito interessante, porque o texto que lemos, fala do ambiente emocional, e por que não dizer o ambiente espiritual, que o povo está vivendo, me parece que a glória, Ficou no passado, as vitórias, os milagres, as manifestações, ficaram lá atrás. O povo agora está com medo. O ambiente do povo é um ambiente extremamente difícil, pois o texto em que lemos, ele não está falando do povo em si, ele está falando dos soldados que compõem o exército de Israel. E aí eu imagino você, se os soldados estão com medo, imagine o povo que está na cidade. Se os caras que saíram para defender, 
estão olhando um para o outro e dizendo, viu o tamanho do gigante? Viu? Olha, quero avisar vocês que quem matá-lo fica rico. Casa com a filha do rei e não paga imposto. Me parece que é um medroso tentando convencer o outro medroso de que há um prêmio que todo mundo sabia que tinha. Então é um falando com o outro, está vendo? Quem matar ele? Porque era duelo, não podia ser patota. Então é um falando, ó, se você matar ele, você é caso com a filha do rei, fica rico e não paga imposto. Eu imagino o outro olhando. Achando que eu sou otário. Esse cara, será que ele... Palhaço. Eu ir lá encarar esse cara. Que loucura é essa? Se nós para olhar, pararmos para olhar esse ambiente, é um ambiente que parece que está no lugar errado. Esse ambiente deveria estar em qualquer lugar, menos no meio de um povo que serve ao Deus vivo e poder. Mas isso mostra as fases da vida cristã. Tem fase dos milagres. O mar se abre. As pragas caem na casa do vizinho. Tem época que parece que o Egípcio é você. Os mil... As pragas vêm tudo para cá. Quem é que nunca viveu isso? Hum? Pare e pense nisso. Israel está vivendo um momento dificílimo. Um ambiente em que está difícil de se encontrar Deus. Os soldados estão abalados sob a gestão de um homem que se perdeu ao longo da sua caminhada. Saul se afastou de Deus. Samuel havia dito isso. E agora o que acontece? O povo está abatido. Os soldados estão amedrontados. Ninguém tem disposição. Ninguém acredita. Certo que pode se levantar alguém para matar um gigante. Então Israel precisa de um avivamento. Alguém precisa se levantar no meio desse caos. Alguém precisa se posicionar em meio a esses valores pervertidos e fazer a diferença. Vamos né, imaginar quem Deus levantaria. Quem sabe o profeta Samuel, alguém que já é respeitado, alguém que já tem notoriedade, mas não, Deus vai usar as coisas loucas para confundir as sábias, Deus vai levantar o aparentemente fraco para confundir os fortes, Contrariando todas as expectativas. O avivamento que Israel precisa, vem da casa de Jessé. Talvez seja fácil explicar isso. Três filhos de Jessé, eram soldados do exército de Saul. Às vezes, quando vamos lidar com Deus, somos óbvio demais. E para lidar com Deus, você tem que entender uma coisa. Aliás, esse é o grande conflito de se andar com Deus. Como é que escolhemos relacionamentos? Relacionamentos, eles são formados por afinidades. Procuramos conviver com pessoas que gostam das mesmas coisas que nós, ou de coisas bem próximas da que gostamos. Isso nos aproxima, certo? Isso nos faz interagir. 
E aí nós temos um problema sério para andar com Deus. Deus disse, os meus pensamentos não são? Os meus caminhos não são? E eu não vejo como você? Olha aí. Como é que nós vamos andar com Deus? Se eu penso uma coisa, Deus pensa outra. Eu, não, eu vejo uma coisa, Deus vê outra. Alguém vai ter que mudar. E quem é esse alguém? Deus. Deus precisa se adaptar à minha necessidade. É isso que as pessoas estão achando. Um Deus que se, tem que se moldar às pessoas. Não é, meu filho. Ele é Deus. Nessa história, quem é que se lasca? Hum? É nós. É ou não é? É assim que funciona. Eu, eu acho engraçado quando alguém fica aborrecido com algo que ouviu na igreja e diz, eu vou embora. Chega! <risos> é porque nós não podemos dizer, senão a gente falha. Dá lembrança. Sim! Para quem iremos nós se só tu tem palavras de vida eterna? Aqui pastor tem que ser paciente. <risos> Mas tem funeral que dá vontade de a gente orar, Senhor, muito obrigado pelo livramento. <risos> Leve em paz. O grande desafio, muitas vezes, é esse. Tentar viver com Deus entendendo sua mente, não tenta entender. Já nos basta conseguir obedecer. É só isso, certo? Israel está vivendo um caos. E Deus olhou e disse, vou levantar alguém para trazer um grande avivar. Quem? O um menino. Como assim? Se já está difícil para Samuel, o idoso respeitado, como um menino. Deus foi lá e conversou com Samuel na montanha de Ramá, e disse, Samuca, vim falar contigo, <risos> presta atenção, é que havia intimidade entre ele e Deus, <risos> então eu imagino Deus falando, Samuca, vim aqui falar contigo, o Saul vacilou, <risos> entendeu? E não estou afim mais dele, como diria Capitão Nascimento, pede para sair, <risos> já escolhi um novo camarada no pedaço, que eu quero como rei, hey, primeiro Samuel é muito legal, porque Deus vem conversar com Samuel e diz assim, Samuel, até quando terás dó de Saul, tendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Na visão de Samuel, quem é que deveria continuar reinando? Saul e Deus, Davi, e prevaleceu a vontade de quem? Pois é, sempre prevalece a dele, se você concorda é a dele que prevalece, se você não concorda é a dele que prevalece, se os médicos concordam é a dele que prevalece, se os médicos não concordam é a dele que prevalece, amém? É, é a dele que prevalece e pronto, ele falou tá? Goste quem? Deus não tem problema de autoestima e de autoimagem. Ele falou, vou fazer. Ah, 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 não queria outro. Eu falou. Ah, Samuel, Samuel, profetinha. Achando que é ele que manda nessa jossa, que quem criou fui eu. É, é ele. Deus falou, dá um pulinho lá. E o troço estava tão ruim, que até Samuel está com medo. Samuel falou, como irei eu? Ouvindo Saul, vai me matar? Eu imagino Deus olhando. Soldado com medo. Profeta com medo. Está todo mundo com medo. Deixa eu ver alguém aí, quem é que não tem? Quem é que não tinha? Um rapazinho. Que às vezes, ah, Deus vai usar você. Você já pensou nessa possibilidade? Hum? Mas pastor, com tanta gente para usar? Pois é. Também já perguntei isso. 
contenta a gente porque eu, porque eu quis, vai reclamar? Não, só queria esclarecer, não está mais aqui quem falou, é assim que funciona, com Deus você tem que prestar atenção, o que você fala, o Elias era um homem fanta, fantástico, um dia ele falou com Deus, Senhor, me mata, Deus falou, é, unge os caras aí que eu trago você, morreu ou não morreu? Morreu, foi levado numa carruagem, sei lá, objeto voador, não identificado, sei lá o que é que foi, um OVNI, também não sei, que eu não sou obrigado a saber tudo, e presta atenção no que você fala, meu filho, foi numa brincadeira dessa, que Jacó matou Raquel, sua esposa, quando ele deu sentença para alguém que estivesse levando alguma coisa da casa do pai dela, e o que ele não sabia é que a mulher que ele amava, estava sentada em cima das troças, então cuidado com Deus, meu filho, presta atenção, e o que me encanta, é que Samuel vai para a casa de Jessé, com a cultura na cabeça, provavelmente, quem vai ser o da casa de Jessé que vai reinar? O filho, primo, gênito, faz parte da cultura, eu aprendi que viver com Deus tem muito a ver com a nossa cultura, você sabia? Por exemplo, um centurião pede a Jesus para resolver um problema para ele, Jesus disse o quê? Eu vou lá na sua casa, o que o centurião disse? O senhor não precisa ir, eu também sou um homem de poder, eu tenho soldados sobre o meu comando, e quando eu quero que alguém faça alguma coisa, eu digo, vá aqui, vá lá, então só estou pedindo, senhor, dá ordem a um funcionário celestial, para dar um pulinho lá em casa, e resolver meu problema, não carece do senhor ir lá não, Jesus falou, que isso? O cara, nem Israel, achei tanta fé, porque um cara é um soldado, ele é um comandante, ele entende de hierarquia, aí chega um cara e diz assim, Jesus, estou com a minha filha morrendo lá em casa, dá para o senhor dar um pulinho lá, colocar a mão nela para ela ficar curada, quem é esse? O religioso Jairo, seria tão mais fácil, se ele falasse igual o outro Jesus, dá para o senhor falar assim, garotinha, curadinha, para eu ir lá, nem precisa do senhor ir, para não entrar na minha casa, para não atrapalhar, o que, que ele falou? Eu preciso que o senhor vá lá na minha, você tem que, qual cultura você quer seguir? Hum? Você quer engessar Deus, ou quer deixar Deus agir, do jeito que ele pode agir? Hum? é assim que funciona, certo? E agora, o que acontece? Vai Samuel para a casa do Jessé, chegou lá na casa do Jessé, sacrificou, santificou, e a, a turma do, o Jessé tinha oito filhos, oito! Filho, pensa num troço desse, se separa, vira, INSS pagando pensão, com tanto filho, olha só, e agora, o Samuel chegou, é lógico que Jessé apresentou o filho mais velho, Eliabe, e Samuel olhou para o menino, robusto, grandão, soldado, aparência, que nós gostamos disso, né? Aparência é um negócio bom. Samuel olhou e falou, é esse. Deus falou... Samuel, falei eu alguma coisa? Recolha-se a sua insignificância. Isso é por minha conta, Deus não falou não, ok? Essa é a minha tradução, qualquer hora eu vou traduzir a Bíblia. Deus falou, não é ele não. Samuel falou, não é não? Então deve ser o segundo filho. Deus falou, também não é não. O terceiro, também não é não. E o quarto, não é. E o quinto, não é. E o sexto, não é. E o sétimo, não é. Se eu tivesse um título para botar nessa mensagem, colocaria sete homens e um destino. Sim. 
sete homens. E Deus falou, não, 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 não e não. Por quê? Porque era horário de trabalho. E quem é que está trabalhando naquela casa? O Davi. Pois bem. O que, que horário de trabalho sete homens estão tá fazendo em casa à toa? Boa pergunta, também não sei. Tem que chegar lá no céu para tirar essas dúvidas. É ou não é? Sete homens à toa. E Deus olha para quem está a trabalhar e aprende uma coisa. Quanto mais você trabalha, mais trabalho aparece. Já notou isso? O trabalhador sempre tem mais e o mocego sempre tem mais preguiça. É só, é só olhar para o trabalhador. Você pergunta a ele, irmão, como é que está? Ele falou, rapaz, eu ainda tenho tanta coisa para fazer depois desse culto, que eu já vou dormir lá pela uma, duas da manhã, e mesmo dormindo estou trabalhando. E o que não faz nada? Gente, escuta, tem que acabar logo. Vou ir para casa, assistir televisão, dormir amanhã, ou dormir até amanhã, meio-dia. Aí eu acordo cansado. Sim, porque essa turma acorda cansado, meio-dia. Deve ter sonhado que estava trabalhando, deve ser alguma coisa desse tipo. Que eu não consigo entender alguém. Não sei. O problema é o seguinte, Deus não está de olho na aparência de Eliabe. Em seus músculos, na primogenitura, Deus tem valores e conceitos bem diferentes. Deus olhou o menino que está tocando, ô velhinha, trabalhando. Deus olhou, menino, bonzinho, é esse que eu quero como rei. Já que o bonitão, porque diz que Saul era bonito pra caramba. Diz que daqui para cima não tinha ninguém mais bonito. Pensa, pensa assim num, num galã. Ele era nada perto de Saul. Porque eu já aprendi uma coisa na hora de escolher homem, menina. O homem ou é bonito.